அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த சோத்திரங்கள் இன்று தலைப்பானது விதைகளை பற்றி மத்திய சிக்ஸ்த்துல பதிமூணாம் அதிகாரத்துல ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நீங்க வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இயேசு அவர் அநேக விசேஷங்களை ஊமைகளாகவே அவர்களுக்கு சொன்னார் கேளுங்கள் விதைக்கிறவன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான் அவன் விதைக்கையில் சில விதை வலி அருகே விழுந்தது பறவைகள் வந்து அதை பச்சித்து போட்டது சில விதை அதிக மண் இல்லாத கற்பாறை இடங்களில் விழுந்தது மண் ஆழமா இராதினால் அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது வெயில் ஏறின போதோ தீந்து போய் வேறு இல்லாமையால் உழுந்து போயிட்டு சில விதை முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது முள் வளர்ந்து அதை நொறுக்கி போட்டது சில விதையோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்து சிலது நூறாகவும் சிலது அறுபதாகவும் சிலது முப்பதாகவும் பலன் தந்தது கேட்கறதுக்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார் அப்பொழுது அவருடைய சீசர்கள் அவரிடத்தில் வந்து ஏன் அவர்களுக்கு ஊமைகளாகவே பேசுகிறேன் என்று கேட்டார்கள் அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்துமாக பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை இயேசு கிறிஸ்து வரும் இயேசு கிறிஸ்து வாழும் போது ஜனங்களுக்கு புரியும்படி நிறைய ஊமைகளாக தான் பேசியிருக்கிறார் எப்படி இன்று ஊழியக்காரர்கள் ஒரு கதையை வைத்து புரியும்படி ஜனங்களுக்கு சுவிசிக்ஸ சொல்லுகிறார்களோ அதே போல்தான் அப்பொழுது ஜனங்களும் ஆவலாக கேட்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இப்படி சொன்னாதான் மக்களுக்கு புரியவும் செய்கிறது அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் கேளாதவர்களாகவும் உணர்ந்து கொள்ளாதவர்களாக இருக்கிறபடியினால் நான் ஊமைகளாக அவர்களோட பேசுகிறேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து சீசர்களிடம் கூறியதை வேதத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம் ஏசாவின் தீர்க்கு தரிசனம் அவர்களிடத்தில் நிறைவேறுகிறது அதாவது காதார கேட்டும் உணராத இருப்பீர்கள் கண்ணார கண்டும் காணாத இருப்பீர்கள் அறியாத இருப்பீர்கள் இந்த இந்த கண்களினால் காணாமலும் காதுகளினால் கேளாமலும் இறுதியத்தினால் உணர்ந்து மனம் திரும்பாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படியாக அவர்கள் இறுதியும் கொழுந்து இருக்கிறது காதால் மந்தமாய் கேட்டு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள் என்பதே உங்கள் கண்கள் காண்கிறதினாலும் அவைகள் பாக்கியமுள்ளவைகள் அநேக தீர்க்கு தசைகளும் நீதிமான்களும் நீங்கள் காண்கிறவைகளை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவைகளை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகையால் விதைக்கிறவனை பற்றிய உண்மையை கேளுங்கள் ஒருவன் ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்டும் உணராத இருக்கும் போது பொல்லாங்கன் வந்து அவன் இறுதியத்தின் விதைக்கப்பட்டதை பறித்து கொள்கிறான் அவனை வலி அருகே விதைக்கப்பட்டவன் கற்பாலை இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்டு உடனே அதை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக் கொள்கிறவன் ஆகிலும் தனக்குள்ளே வேறு வேறு இல்லாதவனாய் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் நிலைத்து இருப்பான் வசனத்தின் நிமித்தம் உபத்திரமோ துன்பமோ உண்டான உடனே இடரில் அடைவான் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்கிறவனாய் இருந்தும் உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் வசனத்தை நொறுக்கி போடுகிறதுனால் அவனும் பலனற்று போவான் நல்ல நிலை நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனோ வசனத்தை கேட்கிறவனாகவும் உணர்கிறவனமாய் இருந்து நூறாகவும் அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலன் தருவான் என்றார் நாம் இப்பொழுது எந்த இடத்தில் விதைக்கப்பட்ட நிலமா இருக்கிறோம் வலி அருகேவா கற்பறையில் கற்பாறைகளிலா இல்லது முள்ளுள்ள இடங்களிலா இல்லை நல்ல நிலத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நம்மை நாமே யோசித்து பார்ப்போம் நல்ல நிலத்தில் என்றால் நீங்கள் பாக்கியவான்களா இருப்பீர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு நூறாகவும் அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலன் கொடுப்பீர்கள் மற்றவர்களை தேவனிடத்தில் வழி நடத்தக்கூடிய வழிகாட்டியாகவும் இருப்பீர்கள் நீங்கள் பூமியில் வாழ்ந்த நல்ல வழிமுறைகளையே மற்றவர்களுக்கும் புரோஜனமாகவும் பலன் உள்ளதாகவும் இருக்கும் சிலருக்கு என்னதான் வேத வசனம் வாசித்தாலும் எத்தனையோ ஊழியர்கள் உபதேசத்தை வாசித்தாலும் கேட்டாலும் வலி அருகே போடப்பட்ட விதை போல் அப்படியே இருப்பார்கள் ஒரு மாற்றமும் தெரியாது சிலர் இயேசியை பற்றி தெரிந்த கொள்ளவே விரும்ப மாட்டார்கள் 
இவர்களே வலி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் இவருடைய அறியாத்தனமாய் இருப்பதை அறிந்த பிசாசானவன் பறவை போல் அந்த வசனத்தை அந்த விதையை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறான் கற்பாறை விதைக்கப்பட்டவர்களோ ஒரு ஆலயத்திலேயோ அல்லது ஒரு மீட்டிங்லயோ சுவிசேஷங்களை கேட்டவுடன் நான் இப்படி எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் எல்லா நல் முறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பி சந்தோஷமாய் வீடு திரும்புவார்கள் வீட்டில் வந்தவுடனே பழைய குரடி கதவி திரடை என்பது போல் கொஞ்ச நாளும் நல்லாக இருந்து விட்டு மறுபடியும் பாவங்களை செய்வார்கள் இவர்களே கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் முன்னுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்களோ நன்றாக இருப்பார்கள் ஒரு பெரிய சோதனை வந்ததும் கடவுளை திட்ட ஆரம்பிப்பார்கள் சோதனையை தாங்க முடியாமல் பின்மாற்றத்துக்கு போய்விடுவார்கள் சிலர் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் கடவுளை தேட மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களே முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்களோ என்றென்றும் கடவுளோடு இருந்து முப்பதாகவும் அறுபதாகவும் நூறாகவும் பலன் கொடுப்பார்கள் அவர்களிடம் எந்த பிசாசின் தந்திரமும் எடுப்படாது சோதனையோ வியாதியோ கஷ்டமோ வறுமையோ பாடுகளோ எது வந்தாலும் தேவனை விட்டு பிரிய மாட்டார்கள் எந்த நேரத்திலும் கத்திரியே துதிப்பார்கள் அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் திராட்சை ரசம் குறைப்பட்டாலும் ஒளிவ மரம் எண்ணெய் பயன் கொடாமல் போனாலும் கத்திரை விட்டு விலகவே மாட்டார்கள் என்றென்றும் தேவனுக்கு பிரியமாய் பிரியமான பிள்ளைகளாகவே இருப்பார்கள் இப்படி இருக்கும் போது பிசாசானவனால் இவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாததால் இவர்களை விட்டு ஓடி விடுவான் இவர்கள் இன்னும் தேவனுக்கு உகந்த வாசனையாகவும் என்றென்றும் ஜீவிப்பார்கள் எந்த விதையும் நிலத்தில் விழுந்து செத்தால் ஒளிய புது செடியோ அல்லது மரமோ கொடியோ வரும் எந்த விதையும் சாகாமல் செடி முளைக்காது இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு நமக்காக வந்து சிலுவை அறையுண்டு மறித்ததால் நாம் நம் எல்லோருக்கும் பாவ மன்னிப்பு உண்டாயிருக்கிறது அதே போல நாமளும் பூமிக்கு விதையாகவும் உப்பாகவும் விளக்காகவும் மற்றவர்களுக்கு புரோஜனமாகவும் வாழ்ந்து முப்பதாகவும் அறுபதாகவும் நூறாகவும் பலன் கொடுக்க வேண்டும் அறுவடை மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் அனுப்பும்படி வேலையாட்களை அனுப்பும்படி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சீசர்களிடம் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதோடு சீசர்களையே உலக எங்கும் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானசானு கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிடும் யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ நமக்கு அவ்வாறே தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் புறப்படுவோம் முப்பது அறுபது நூறாக பலனை தேவனுக்கு கொடுப்போம் நன்றி 